大家好，最近这几天一直没有拍视频啊，呃，还是在吃中药调理身体啊。这两天也调理的差不多了。刚才我有一个战友给我打电话，说是要去一趟乡下去，呃，踏印一个石碑。那我这个战友呢，是在我们平凉市崆峒区文物局工作，专门从事这个呃文物保护啊。咱们跟着我今天去看一下。这个文物保护工作者啊，到底是怎么样把这个文物啊，尤其是这个碑文，给它拓印下来，进行一个留档，啊、呃，一个保护工作啊？战友已经过来了。哎呀，你这，哈哈，这是马老师啊。哦<笑>我刚才打电话没听说你的司机了，谈<笑>不上啥司机。<笑>我刚说这个小娇，我一直在抖音上看，没见过这个。小娇和朵朵也去。这是战友的眼镜，石头眼镜。我们这边就流行戴这个，老年人都喜欢戴这个。年轻人也戴得好啊。啊，老年人居多嘛，戴这个。老年人戴这个。戴上眼镜舒服啊，眼睛凉感觉。我把这个一戴以后，我这几年了就没有戴过这种眼镜。你这装备现在是弄了个包包，你看，贵到一块了。你要不要太忙？你出去东西多，有时候一样嘛，拿上完了还是。快点把字拿上。这刚好叫二位蛇用，我都不会了。有空气给我记录一下。有空气了，给我这个啥呀？哎，好，把电还拿上去吗？电拿上。你现在还改成电动的了吗？这庙修好时间不长啊！哇，这里边还有个水池，啊。哎，这下边还有鱼呢。哟，很多鱼啊！<笑>哎，这个庙修的好啊。很多很多。这里边还有水声音。哇，这是山泉吧？不知道吗？那这是山泉剩下来的吧？嗯，山泉水，水很清澈啊。没事，你喝就是喝。那这个是这个啥？这是谁？红孩儿嘛。嗯。是不是啊？对。红孩儿跑到观音菩萨的玉净瓶里边去修炼了。好，现在我们拿上装备啊，去找那个碑。这个东西没有的。咱们今天要拓的杯是哪一个？不是行李哈，这杯子吧？这个杯吗？这个吗？哎呀，这个杯。也烫呀吗？后面这个箱子可新的。这这是民国的。啊？新的。转了一圈，这么大一个庙。里边找不到一个人，只有一条狗在叫。朵儿，回应他一下。<笑>今天有点遗憾啊，这个杯呢是被外边这个星杯给压住了。把这个杯纹踏的时候呢，要要放平啊，这杯特别重。我们几个今天也是。没有这个能力啊，所以说有点遗憾，今天这个杯就踏不上了。这个杯是民国十七年的杯，差不多到现在快一,一百年了吧。这个庙上也没人，咱也动不了啊，所以说今天就先走了。
，老阿今天没看上啊。<笑>在咱们全国的这个佛教寺院呢，它都有这个韦陀啊。这个韦陀呢，它可以说，呃，咱们懂得这个僧人呢，或者说是游人，他知道，韦这个寺庙管不管饭，韦陀说了算。一般情况怎么看呢？就看他这个降魔杵。这个降魔杵如果要是朝地呢，他这个地方是不接待任何人。咱们看到这个韦陀呢，他这个降魔杵是平放的，他可以接待一天。如果他是扛在肩上，这个降魔杵朝天呢，他是接待三天。啊，所以说是从这可以看到这个寺庙的规模啊。离开之前再看一下这座寺庙啊，这座寺庙的规模还是比较大的。据我所知，修这么一座寺庙，至少得。上千万吧，规模还是挺大的。现在我们来到上湾村啊，呃，这户人家说是家里有一个碑，战友还要看一下。二千万，出去了。上三去了。上三去了。嗯。电话，我说，哎，我可丢还是电话着呢。上次不是把咱们那个鼻子整绿看了一下，我说是方便的，给我照两张照片去。哦、嗯。哦。在院马镜，那不是刚才那里一上去都是草床。这个院子就是我的表哥家的院子啊。呃，前段时间拍视频，拍过表哥家这个窑洞。那表哥也姓陈啊。今天我们去看的这块碑呢，就是上湾村陈氏家族的一个碑啊。我本人呢也是和这个陈氏家族有血缘关系啊。我的外婆姓陈。就来来自于这个上湾村，西北的冬天，到处都是枯草啊。当地说啥啊？这个竹竿这一户人，把窑挖进来以后，这个墓你看，紧贴着这个窑。哦，这是个墓啊。墓啊！你看，你看这墓的。哦，那这个窑不塌，这个。我还不知道。啊，这个窑塌了以后呢，在这个窑的边上呢，发现了一座古墓。啊，可能这个窑的主人呢，他可能还不知道，他和这个古墓，啊，相齐睡了好多年，哎，在一起。你看这个古还这个砖，你看这个，开这个地方。啊啊，你看古的砖。你看这个窑洞跟这个，跟这个木子间就是一层墙皮啊。哦，就是一层墙嘛。嗯。哦，你看它支了多少年？你看它，它这个窑洞挖的真的不偏，一点都不偏，刚好再偏一点就发现了。哎，再偏一点它就挖出来了。啊，但是它没有挖出来。不累吗？这边住的活人，那边住的死人。哈哈哈哈这就是今天要拍照的。上回都说好，这个巨人建起了，平量的最后一个巨人，巨人。那么这个陈家墓、陈陈先生、陈老先生的墓碑呢，就是真巨人写的。你看，动手拜书的，啊，跪地写的。哦。就是这个意思，这就是是他的事。你看，同家与侄嘛，而且这俩还有关系。啊，可能还是侄子辈的这一种。跟读传家。嗯，孝义为本，这是陈家人的祖训